নমস্কার আনন্দ বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি রাজীব বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব এই মুহূর্তে আজকে নিউজ হেডলাইন্স রবিবার এরুয়ার গ্রামে অনুষ্ঠিত হল উন্নয়ন যাত্রা সচেতনতার লক্ষ্যে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হল একটি স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল রবিবার কত দুর্ঘটনায় আহত হলেন চারজন ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল চার যুবক এক দিবসের নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল আসছি বিস্তারিত খবরে রবিবার এরুয়ার গ্রামে অনুষ্ঠিত হল উন্নয়ন যাত্রা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু সহ অন্যান্যরা এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশ নেন আয়োজকদের পক্ষ থেকে এদিন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ জনসমক্ষে তুলে ধরা হয় এরুয়ার গ্রামে উন্নয়ন যাত্রা অনুষ্ঠিত হল রবিবার ভাতার পঞ্চায়েত সমিতি ও এরুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের সৌজন্যে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মকাণ্ড এদিন গোটা এরুয়ার অঞ্চল ঘুরে এরুয়ার প্রতীক্ষালয় এসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্তমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেব টুটু পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মান গোবিন্দ অধিকারী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালী সাহা ভাতারের বিডিও শুভ্র চ্যাটার্জি প্রধান বৈশাখী মান্ডি সহ অন্যান্যরা এদিনের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এদিন আয়োজকদের পক্ষ থেকে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ক্ষতিয়ান জনসমক্ষে তুলে ধরা হয় এই উন্নয়ন যাত্রা গোটা জেলার সমস্ত ব্লক সমস্ত পঞ্চায়েত এই উন্নয়ন যাত্রা ছুঁয়ে যাবে এর কেন উন্নয়ন যাত্রা একটাই কারণ আপনারা জানেন যে বিগত পাঁচ বছর ধরে আমাদের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ গোটা বাংলা তথা গোটা বর্তমান জেলায় আমরা যা উন্নয়ন করতে পেরেছি সেই উন্নয়নের মানুষকে সচেতন করতে উন্নয়নের বিষয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি ওই সাঁওতালদের জন্য মাদল তামসা বাজিয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারবে তাই আমার কোনো চিন্তা নেই আমি মাদল তামসা বাজিয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারবো মমতা ব্যানার্জি সেটা দিয়েছে অধিকার দিয়েছে তাহলে সবাইকার অধিকার আমরা ফিরে পেয়েছি সেই জন্য উন্নয়নটা আরো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেটুকু আমাদের মধ্যে ভুল ত্রুটি আছে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ আগামী দিনে সব ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করে মানুষের পাশে থেকে মানুষের সাথে থেকে আমরা একটাই বলবো একটা কথাই বলবো আগামী দিনে উন্নয়নে কর্মযজ্ঞে সামিল হোক সমস্ত স্তরের মানুষ উন্নয়নে কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছে আপনাকেই হতেই হবে মামাটি মানুষের সরকারের যে উন্নয়ন চলছে আপনি সামিল হোন আর যারা উন্নয়নে সামিল হবেন না তারা বুঝব আপনারা বাংলায় থাকতে রাজি নয় আপনারা চলে যেতে ইচ্ছুক গুজরাট কিংবা মধ্যপ্রদেশ কিংবা অন্ধ্রপ্রদেশ মহারাষ্ট্রে সেখানে চলে যা শিশু থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত একদম বার্ধক্য পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তার পরিষেবা পাচ্ছে রাস্তাঘাট আমি কথা দিচ্ছি আগামী দু তিন মাসের মধ্যে একটা কাঁচা রাস্তা থাকবে না গোটা জেলায় আপনাদের ভাতার ব্লক তো থাকছেই না ভাতার থেকে মনোজ কুমার মালিকের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা সচেতনতার লক্ষ্যে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হল বসুল নতুন বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে বসুল দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় র্যালিটি বর্তমান উত্তরের বিধায়ক নিশ্চিত মালিক সহ অন্যান্যরা এদিনের র্যালিতে অংশ নেন সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ উপলক্ষে একটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হল জনসচেতনতার লক্ষ্যে এই রূপ কর্মসূচি গৃহীত হয় এদিনের পদযাত্রাটি বর্ষুল নতুন বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে বর্ষুল দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় শক্তিগড় থানার অফিসার ইনচার্জের উদ্যোগে এবং স্থানীয় একটি ক্লাবের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি দুর্ঘটনার রূপতে এই রূপ উদ্যোগ গৃহীত হয় বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশিত মালিক ক্লাবের সম্পাদক পার্থ ঘোষ শক্তিগড় থানার আইসি অরুণ কুমার সোম সহ অন্যান্যরা এদিনের র্যালিতে অংশ নেন ওসি শ্রদ্ধারুণ কুমার সোমের উদ্যোগে এবং বর্তমান উত্তর ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আজকে যে র্যালি হল এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের শ্রদ্ধ বর্ধমান থানার ওসি আমাদের শ্রদ্ধ তুষারকান্তি কর্মহোদয় আমাদের ডিএসপি ট্রাফিক আছেন এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধ প্রদীপ মন্ডল মহাশয় উপস্থিত আছেন 
বসুর দুই অঞ্চলে প্রধান রমেশ সরকার ও প্রধান গৌরঙ্গলাল বসু আমার বিভিন্ন ক্লাব থেকে আসা সদস্য সদস্যা সহ এবং উপস্থিত আছেন অনেক মায়েরা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কর্মসূচিকে যথাযথ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজকদের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে কর্মসূচিটা আমার ঠিক নয় আপনারা জানেন যে উনত্রিশতম পথ নিরাপত্তার সপ্তাহ পালন হচ্ছে বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে তো আজকেও সেরকম আমাদের বোর্ডসুলে আমাদের শক্তিগড় থানার আইসি সাহেব অরুণ কুমার সোমের নেতৃত্বে আজকে বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে আজকে একটা র্যালি হচ্ছে এই বাসস্ট্যান্ড থেকে বোর্ডসুল দুই গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত তো এটা একটা অভূতপূর্ব সারা পাওয়া গেছে চারিদিকে আপনারা দেখেছেন গত কালকেও মাদক ডিউতে আমাদের জেলা পুলিশের উদ্যোগে একটা র্যালি সাইকেল র্যালি হয়েছে আমাদের এখানেও আমাদের বর্ধমান স্টেশন থেকে শক্তিগড় থানা পর্যন্ত র্যালি হয়েছে তো এতে করে আমাদের এখানে যেভাবে অ্যাক্সিডেন্টটা হচ্ছিল আমাদের এনএইচ আমাদের কাছে তো অনেকটা রেহাই পাওয়া গেছে এখুনি আমাদের আমাদের ডিএসপি ট্যাপি সাহেব উনি বললেন যে অ্যাক্সিডেন্টের হারটা প্রায় কমই গেছে তবু মানুষকে আরও আরও সচেতন করার জন্য এই অভিনব পদ্ধতি বিভিন্ন রকম মোটরসাইকেল র্যালি হচ্ছে সাইকেল র্যালি হচ্ছে এবং পদযাত্রা এবং সাথে সাথে আমাদের আজকে বোর্ডসুলে যেটা হচ্ছে আমাদের উত্তর ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এবং আমাদের আইসি সাহেব অরুণ কুমার সোমের উদ্যোগে গতকালে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম চাতুরি এন্ডে সেখানেও বলেছি আমরা দেখেছি কি দু হাজার ষোলো সালের তুলনায় দু হাজার সতেরো সালে প্রায় একশো আঠারোটা অ্যাক্সিডেন্ট কম হয়েছে বর্তমান থেকে এবং পঁচাত্তর জন লোকের মৃত্যু কম হয়েছে এই প্রচারটা আরও বেশি চালালে তাহলে আরও বেশি মানুষ সচেতন হবে অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যাটাও কমবে মানুষের মৃত্যু হবে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে শক্তিগড় থানার উদ্যোগে শক্তিগড় থানার ওসি শক্তিগড় অরুণ কুমার সোম মহাশয়ের উদ্যোগে বর্ধমান উত্তর ক্লাব অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতা এখানে একটা সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফের র্যালি হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস ফটোযাত্রা উপস্থিত আছেন ডিএসসি ট্রাফিক সাহেব আছেন আইসি বর্ধমান সাহেব রয়েছেন সকলে রয়েছেন আর ক্লাবের বিভিন্ন সদস্যরা আছেন যাতে মানুষের জীবন সুরক্ষিত করা যায় যারা তারা সাবধানে গাড়ি চালান এবং প্রাণ বাঁচান এই বিষয়ে তো হেলমেট পরেও দেখা যাচ্ছে যে জোরে বাইক চালানো হচ্ছে এটা নিয়ে কি বলবেন অনেক রকম অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে আপনারা দেখবেন এনএইচ টু তে ওয়াচ টাওয়ার তৈরি করে সেখানে ক্যামেরার মাধ্যমে সেখানে স্পিড নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে রাজ্য ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে গোটা ট্রাফিক মডিউল চেঞ্জ করা হয়েছে সবার থেকে বড় কথা হচ্ছে মানুষের মানসিক পরিবর্তনের দরকার আছে শুধুমাত্র অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম দিয়ে সম্ভব না অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আশি পার্সেন্ট আপনাকে হেল্প করবে কুড়ি পার্সেন্ট আপনাকে নিজে থেকে সচেতন হতে হবে কোথা থেকে শুরু হয়েছে র্যালিটা শুরু হয়েছিল আপনার নতুন বাস স্ট্যান্ড থেকে বর্ষুলের পঞ্চায়েতের সামনে বর্ষুল থেকে অর্ঘ ব্যানার্জির রিপোর্ট আনন্দ বার্তা একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল রবিবার শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় বিধানপল্লী প্রাইমারি স্কুলে সংগৃহীত রক্ত তুলে দেওয়া হয় বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের হাতে রক্তের সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে রবিবার একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল এগারো নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিধানপল্লী প্রাইমারি স্কুলে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শিবিরের উদ্বোধন করেন পৌরসভার এমসিআই শিক্ষক দাস ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শক্তি রঞ্জন মন্ডল সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বৃন্দ এদের প্রায় শতাধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন সংগৃহীত রক্ত বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই এগারো নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের যারা কর্মী রয়েছে ছাত্র যুবক মহিলা সমস্ত স্তরের মানুষের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়েছে এক মোটা রক্ত 
একটা জীবন দান করে এবং গরম পড়ে যাচ্ছে আমরা হসপিটাল দিয়ে সঠিক শীতের সময় ডেট পাইনি আমরা কম খাওয়ার ভিতরে ডেট পেয়েছি তাই গরম শুরু হতেই আমাদের রক্তদান শিবির আরম্ভ হয়েছে এগারো নম্বর ওয়ার্ডের বৃহত্তর আয়তন এবং জনসংখ্যায় বৃহত্তর তফসিলি জাতি সংরক্ষিত এই ওয়ার্ডটি প্রায় সাড়ে তিনশো ছাত্র যুব সবাই মিলে রক্ত দান করছেন স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন এর জন্য এগারো নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা হিসাবে আমি গর্বিত এবং তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এরকম বর্তমান ব্লাড ব্যাংকের কাছে আমরা তুলে দিচ্ছি সরকারের মামাটি মানুষের সরকার এবং বর্তমান মেডিকেল কলেজ হসপিটাল তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি আমাদের কাছে কাজ থাকছে যখন যে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় যেখান থেকে করুক না কেন আমাদের কাছে আসলে আমরা তাদের পাশে শিলা মাছি থাকব এদিন রক্তদান শিবিরটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর পত দুর্ঘটনায় আহত হলেন চারজন ঘটনাটি ঘটেছে হলদি সেতুর কাছে স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় আবার দুর্ঘটনা ঘটল বর্ধমান বোলপুর জাতীয় সড়কে রবিবার সকালে বর্ধমান হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে রোগী নিয়ে বীরভূমের পারুইয়ে যাচ্ছিল হলদি সেতুর কাছে একটি ইট বোঝায় ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ জখম চারজন অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রীকে উদ্ধার করে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমাদেরই কাজ হয় প্রথম তাদের পেশেন্ট যে থাকে তাকে নিয়ে হসপিটাল পাঠানো আমরা সেই কাজের জন্য এসছি এখানে আমরা এখানে যে অ্যাম্বুলেন্সটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তা তো পেশেন্ট ছিল ওরা কোথায় যতদূর সম্ভব নানুরের দিকে ফিরছিল যা বলছিল পাপুরি না কোথায় যাবে বলছিল পারুই পারুই যাবে বলছিল তো আবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওদেরকে নিয়ে আমরা আবার বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে এখান থেকে এটাই ঘটনা আর তার সাথে অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার এখানে রয়েছে তার ডিটেলস হয়তো দেখুন উনি বলতে পারবেন কারণ উনি স্পটে ছিলেন আমরা অ্যাক্সিডেন্টের পরে এখানে এসছি যখন আমরা তো সেগুলো দেখিনি তবে আমরা পুলিশ গাড়ি এখানে দাঁড়াই পুলিশ গাড়ি থাকে আমাদের নতুন থানা দেওয়ান দিকে এখানে একটা পুলিশ গাড়ি থাকে এটা একটা ঘটনা এবং এখানে দুর্ঘটনার জন্য পুলিশ সেখানে সাহায্যই করে হ্যাঁ এবার বাকি বিষয় আমরা বলতে পারবো না এটা নতুন কিছু নয় আমাদের এই জাতীয় সড়কে প্রায় অঘটন ঘটে থাকে এদিকে আলমপুর ব্রিজ আছে প্রচুর মারা গেছে আপনারা হয়তো জানেন এই রাস্তার উপরে অঘটন ঘটেই থাকে নিয়মিতই ঘটে এখানে পুলিশ ট্রাক্টরটিকে আটক করেছে দেখিনি তখন ছিল না ছিল বর্তমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা আসছি পরের খবরে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল চার যুবক কাল্লা থানার পুলিশ মৃতদেহগুলিকে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কাল্লা মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠায় ঘটনা ঘিরে শোকস্তব্ধ হয়ে ওঠে পরিবারগুলি বৃহস্পতিবার দোল খেলে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে চার যুবক তলিয়ে যায় এদের বাড়ি নদিয়া ও পূর্ব বর্তমান জেলার কাল্লায় রবিবার কাল্লার ভাগীরথী নদীর বিভিন্ন স্থানে ওই যুবকদের পঁচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হয় কান্না থানার পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে কান্না মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় ময়না তদন্তের পর মৃতদেহগুলি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় কান্না থানার পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করে তদন্ত শুরু করেছে মৃতদেহগুলি নিজ নিজ পরিবারের বাড়িতে পৌঁছালে সেখানে শোকের ছায়া নেমে আসে কান্না থেকে রাজকুমার ঘোষের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এক দিবসীয় নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল হাউসিং মাঠে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতাটি ষোলোটি দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে 
এক দিবসীয় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার পঁয়ত্রিশ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই প্রতিযোগিতা হাউজিং মাঠে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতাটি ষোলোটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় প্রতিযোগিতা উপলক্ষে কোনো এন্ট্রি ফি রাখেনি আয়োজকরা প্রতিযোগিতা ঘিরে খেলোয়াড়রা নিজেদের উজার করে দেন মাঠে বিজয় এবং বিজিতদের পাশাপাশি অন্যান্য পুরস্কার প্রদান করা হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতাকে যথাযথ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে আয়োজকদের মধ্যে তৎপরতা ফুটে ওঠে আমরা বর্তমান শহরের পঁয়ত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে আমরা একদিনে সারাদিনের ফাইভ সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট আমরা করছি ফ্রি অফ কস্টে কোনো এন্ট্রিপি লাগছে না আমরা জানেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে সারা পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি ক্লাবকে উজ্জীবিত করছে পাঁচ লক্ষ টাকা করে অনুদান দিয়ে দীর্ঘদিন পশ্চিম বাংলাদেশের খেলাধুলা থেকে না আসু সংসদ অংশ উঠে গেছিল আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজকে যে অনুপ্রেরণায় সেগুলো আজকে ফিরে আসছে আমরা গীতা যেমন বিবেকানন্দের ভাষা ছিল ফুট গীতা পাঠের থেকে ফুটবল খেলা ভালো আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে নির্দেশ মতো আমরা প্রতি আমার প্রতি বছরই আমরা এই ওয়ার্ডে কখনো ফুটবল টুর্নামেন্ট কখনো ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করি কারণ হচ্ছে আজকে যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য আজকে তাদেরকে এই সব পথে আনতে হচ্ছে কারণ বিগত দিনে আমরা দেখেছি ছোট ছোট বাচ্চারা তাদের হাতে বই খাতা ফুটবল ক্রিকেট উঠিয়ে দিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র টস্ত্র বম মতম ছিল আজকে সেই পরিবেশকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেঞ্জ করেছে আজকে সেই তাকে আমরা আরও বাস্তবিত করার জন্য আমরা এই খেলাটা আজকে এখানে আমরা আরম্ভ করেছি আমার এখানে ধরো আমরা ভেবেছিলাম এখানে ডে নাইট ফুটবল আমাদের প্লেয়ার লেখা আছে পোস্টারে আমাদের বত্রিশটা টিম এন্ট্রি করেছিল কিন্তু যেহেতু সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা মাইকের আওয়াজ আছে সেই জন্য আমরা সন্ধ্যে ছটার মধ্যে শেষ করতে চাই আমরা ষোলোটা টিমকে নিয়ে আমরা এখানে নকআউট পদ্ধতিতে আমরা খেলা আরম্ভ করি বর্তমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা साधारण सम्पादक कांचन कोकन दास तृणमूल नेता शेख जकिर होसन सह विशिष्ट व्यक्तिवर्ग एदीन सम्मेलन मंच आगामी पंचायत निर्वाचन विभिन्न विषय कर्मी करणीय बक्तारा से विश्लेषण करें মানুষের কল্যাণে জনগণের জন্য যেসব এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যত পরিকল্পনা নিয়েছেন শিক্ষার ক্ষেত্রে হোক স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে হোক বাসস্থানের ক্ষেত্রে হোক এবং গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে হোক সমস্ত পরিকল্পনার কথা প্রত্যেকটা বাড়িতে আপনারা মানুষের কাছে গিয়ে থাকেন আসলে আজকের সম্মেলন কি আপনার কতটা সফল মনে করেন প্রতিটা বুথের উপস্থিতি থেকে সফল বলে একটা বিশ্বাস আপনাদেরও গলসি থেকে রাজীব মন্ডলের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খবর শেষ করার আগে নিউজ হেডলাইনস আরো একবার রবিবার ইরুয়ার গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো উন্নয়ন যাত্রা সচেতনতার লক্ষ্যে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হলো একটি স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো রবিবার কত দুর্ঘটনায় আহত হলেন চারজন ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল চার যুবক আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নই মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে নমস্কার